。最开始的这个星站可以给他换一下位置了。这边还有三个大箱子，得搬走。放哪里呢？放这边的墙里。要不放这儿？这儿嘛，中间的路上。嗯。嗯，可是这个树是一个双树，放到这里又会很别扭，还是放到这边的墙里面吧。当初这条彩虹大道我建的时候是五个宽，刚好可以放两个星站。先往里挖一个洞，给它包一下墙，再把两个星站放到两边，中间放一个共用的激活台，放到最后面吧，免得到时候传送过来会卡住。好啦，就这样。阿丽，你说我们要不要在那边也放一个？我觉得可以。天对称，那就开挖。我建议，我真的建议，啥时候迷你能出一个给星战命名的功能，这样就不会搞错了。我觉得没有命名也行，你好歹出一个能排序的功能，把那些常用的星战放在上面，这样也行。啊，对，不知道这样的要求对官方来说会不会困难了一些？好啦，这边也包好啦，我们把两个星战也放上。这下真的是强迫症舒服了呀！左边两个星站，右边两个星站，美滋滋。这样我们三个人还可以同时下来，都不会排队了。接下来继续搞牧场啊！中间这条路感觉有点黑，我们挖几格，放一些包子。放上包子就亮堂啦！但是这个天花板感觉还是黑黑的，我们在天花板上对称的也放一些，上下都亮了。还有以前为了铺墙，放了一些包子，把它砍掉。砍掉之后啊，就发现这个牧场里面特别黑，看来这个里面还是要铺一些灯的。铺在天花板上还是地上呢？那还是天花板上吧，铺在地板上感觉不好看。而且放在天花板上，我们的地板，我们的地板也能变亮了。小梦把这里的三个大箱子也搬完了，我们就把这里堵起来吧。给阿狸留两个位置，让他出来，免得把它包进去。好啦，最后一个牧场的灯也放好了，我们挨个看一下吧。这样的牧场一共是建了六个，可以养六种动物。咦，这个房间里地板怎么红彤彤的？明显不一样